Ja, ja, die Marktüberwachungsverordnung. So wenig haben sie auf dem Schirm, aber sie ist so wichtig. Gerade wenn du deine Ware auch in China fertigst, solltest du jetzt hier dranbleiben und genau zuhören, was hier thematisiert wird. Denn hier bespreche ich mit dir die einzelnen Punkte und warum das für dich so wichtig sein kann und Amazon hier mit im Boot ist und möglicherweise deine Produkte schneller sperrt, als du bis drei zählen kannst. Auf geht's! Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Sintner und ich bin hier dein Gastgeber bei AMZ Pro. Hier geht es vornehmlich um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union. Aber du findest hier auch Themen wie Marktplatzoptimierung, zum Beispiel für Amazon, Ebay und auch der eigene Online-Shop. Wenn das für dich spannend ist, dann drückst du bitte jetzt den Abo-Button und die Glocke, damit du informiert wirst, sobald ich hier ein neues Video hochlade. Und drück auch den Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. So kann ich noch mehr Leute erreichen. Und heute geht es um ein super wichtiges Thema und zwar die Marktüberwachungsverordnung. Ja, ich weiß, wir haben mehr als genug Verordnungen und Verordnungen sind meistens langweilig und es hält sich sowieso keiner dran. Ja, oftmals sind solche Verordnungen zahnlose Tiger, denn sie werden nicht durchgesetzt. Ja, sie gibt es zwar und alle halten sich jetzt dran, aber wenn man dann merkt, dass es keine Konsequenzen gibt zu einer Verordnung, dann lässt man es auch ganz schnell wieder sein. Anders bei dieser Verordnung. Denn hier hat sich Brüssel und auch die deutsche Regierung ein paar wirklich gute Dinge einfallen lassen, wie sie das ordnungsgemäß und vor allen Dingen lückenlos durchsetzen können. Bevor wir aber loslegen, diese Verordnung ist gut. Ich persönlich finde sie hervorragend. Und ich glaube, alle Verbraucher da draußen feiern diese ab, wenn sie wüssten, dass es die gibt. Ab 2021, ich glaube den 16. Juli 2021, tritt diese vollkommen in Kraft. Und bedeutet so viel, dass alle Produkte, die dann in den Verkehr gebracht werden, der Harmonisierung der Europäischen Union Folge leisten müssen. Das heißt, den Sicherheitsanspruch, den die Europäische Union für Produkte voraussetzt, wirklich auch erfüllt werden. Das ist, die, das ist der erste Vorteil, ein wirklich wichtiger Vorteil. Das heißt, im besten Falle werden die Produkte sicher, weil sie einfach den Reglementierungen entsprechen. Und natürlich Fairness im Wettbewerb. Ja, Fairness im Wettbewerb zwischen stationären Handel und Online. Der stationäre Handel hat es sowieso nicht so einfach im Moment. Ja. Und der Onlinehandel hat jetzt das Lachen durch die aktuelle Situation. Aber nicht nur zwischen den stationären Handel und den Onlinehandel, sondern auch die Reglementierung zwischen den einzelnen Nationen. Das heißt, es ist kein Geheimnis, dass nicht EU-Marktbegleiter einige Reglementierungen nicht beachten. Sie haben keine Konsequenzen zu fürchten. Das hat jetzt ein Ende. Das heißt, chinesische, afrikanische oder auch amerikanische Verkäufer müssen sich hier genauso an die Reglementierung halten wie europäische oder in diesem Falle deutsche Händler. Und das ist wirklich gut. Das hilft auf jeden Fall, die Chancengleichheit am Markt wiederherzustellen. Zumindest ein bisschen. Und dass das eingehalten wird, da hat sich tatsächlich Brüssel richtig was einfallen lassen. Und das wird auch funktionieren. Es hat genauso gut funktioniert, wie wir können uns ja noch daran erinnern, wie ähm, Deutschland vorausgesetzt hat, dass Händler, die hier äh, in Deutschland die Ware verkaufen, über Online-Plattformen eine Steuernummer haben müssen. Ja, und wenn sie keine Steuernummer haben und Steuern hinterziehen, dass dann die Marktplätze persönlich dafür verantwortlich gemacht werden. Und sofort ging das System auf, weil die Marktplätze haben durchgesetzt, dass jeder Händler, der auf den Plattformen handelt, jetzt auch eine Steuernummer hat. Und genauso wird es jetzt hier mit der Marktüberwachungsverordnung funktionieren. Eine ganz kleine Sache vorweg. Die Marktüberwachungsverordnung ersetzt keine anderen Verordnungen. Nur dann, wenn für einen Fall keine spezielle Verordnung existiert, tritt diese in Kraft. Also sie ist also sowas ein bisschen wie ein Lückenbüßer, aber ein Lückenbüßer, der es in sich hat. Bislang war es ja so, dass die Verantwortung für Produkte und die Herstellung der Produkte, also für die Konfirmität der Hersteller hatte. Und wenn der Hersteller nicht aus der Europäischen Union kommt oder kam, dann hatte die Verantwortung der Bevollmächtigte. Oder aber der Händler. Und jetzt ist es etwas anders. Beziehungsweise diese Verordnung sorgt dafür, dass der Kreis der Wirtschaftsakteure etwas ausgebaut wird. Und zwar in Form von dem Fulfillment-Dienstleister. Das heißt, nun haben selbst die Fulfillment-Dienstleister dafür zu sorgen, dass die Produkte konform sind. Aber was ist jetzt genau ein Fulfillment-Dienstleister? Wie definiert er sich? Ein Fulfillment-Dienstleister ist eine Person, 
die Lagerhaltung organisiert, die verpackt, die adressiert und versendet. Lagerhaltung, verpackt, adressiert, versendet. Hey, das hört sich fast wie Amazon an. Heißt das jetzt, dass Amazon dafür Sorge tragen muss, dass unsere Produkte konform sind? Ja, genau das heißt es. Eins kurz noch vorweg, Paketdienstleister wie DHL, UPS und FedEx sind keine Fulfillment-Dienstleister, die gehören nicht im Kreis der Wirtschaftsakteure. Aber sehr wohl Amazon oder auch Ebay, die ja auch ein Fulfillment-System haben oder jeder andere Fulfillment-Dienstleister, der eben eins dieser vier Dienstleistungen erbringt. Um es konkret zu sagen, sollte es keinen europäischen Hersteller für ein Produkt geben, sollte es keinen Einführer oder Bevollmächtigten geben, dann wird der Fulfillment-Dienstleister mit den Aufgaben des Wirtschaftsakteurs betreut und muss diese Verordnung durchsetzen. Und die Aufgaben der Marktüberwachungsverordnung sind haft. Beispielsweise muss der Wirtschaftsakteur die EG- und EU-Konformitätserklärung bereithalten. Oder der Wirtschaftsakteur muss die Markt Überwachungsbehörden informieren, sobald hier irgendein Verdacht auf Nichtkonformität oder sogar auf Produktsicherheit vorliegt. Der Wirtschaftsakteur muss außerdem dafür sorgen, dass die Ware gestoppt wird oder die Auslieferung gestoppt wird und das Produkt wieder entsprechend nach den Compliance umgewandelt wird oder eben dann komplett aus dem Verkehr gezogen wird. Und der Wirtschaftsakteur muss außerdem dafür Sorge tragen, dass die Verpackung und die Kennzeichnungspflicht eingehalten wird. Das heißt, er muss dafür sorgen, dass Kontaktdaten inklusive Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon, was dazu gehört, eben auf der Verpackung mit drauf gedruckt werden. Und im Zweifelsfalle muss dieses alles Amazon tun und sie werden es tun. Sollte also ein Produkt ohne Herstellerangaben von außen sichtbar angeliefert werden, besteht durchaus das Risiko, dass Amazon die Annahme verweigert, dass Amazon sofort Produkte sperrt, wenn es nur einen Anfangsverdacht gibt, weil die wollen sich hier sicherlich kein Ei ins Nest legen. Und vor allen Dingen, wenn sie Bedenken haben bezüglich der Sicherheit, dann erwarten sie auch die Konformitätserklärung. Und das ist schon ein spannendes Ding. Und dann gibt es noch ein kleiner Schmankel für Online-Händler. Bislang ist es ja so, dass das Produkt ja erst in den Verkehr gebracht werden muss, bevor irgendjemand einschreitet. Das heißt, ich muss es rausgeschickt haben. Jetzt ist es so, nach der neuen Marktüberwachungsverordnung, dass es schon reicht, wenn ich es anbiete. Also wenn ich ein Listing erstelle in meinem eigenen Online-Shop oder bei Ebay oder bei Amazon. Schon ab dann, ab diesem Zeitpunkt, muss ich dafür Sorge tragen, dass alle Compliance eingehalten werden, zumindest die, die die Europäische Union gesetzlich vorsieht. Das hört sich alles ganz spannend an und jetzt wissen wir auch, okay, wenn jetzt irgendwas los ist, ja, dann wird Amazon sperren. Was sind denn die Konsequenzen jetzt, wenn wahrscheinlich die Sicherheit oder Gesundheit von Nutzern gefährdet ist oder das Produkt generell nicht konform ist, dann hat der Wirtschaftsakteur die Chance nachzubessern. Also es wird nicht sofort vernichtet, beschlagnahmt oder sonst irgendwas, sondern es wird erstmal die Auslieferung gestoppt, das im Verkehr bringen muss gestoppt werden und es muss nachgebessert werden. Das wird durch die Behörden angeordnet. Und erst dann, wenn der Wirtschaftsakteur nicht reagieren sollte, das heißt trotz Hinweis der Behörden, wird trotzdem das Produkt weiterverkauft, wird Zwang angewendet. So heißt es im Amtsdeutsch. Das heißt, die, der Vertrieb wird behördlich verboten. Es muss vom Markt genommen werden oder im schlimmsten Falle, es muss sogar ein Rückruf erfolgen. Und die Marktüberwachungsbehörden haben auch das Recht, Produkte von Online-Schnittstellen zu entfernen bzw. entfernen zu lassen. Online-Schnittstellen ist nichts anderes als Marktplätze. Ja? Oder als letzte Konsequenz, wenn man wirklich viel Glück hat, reicht es manchmal schon, wenn man nur noch zusätzliche Warnhinweise anbringt. Aber das werden dann entsprechend die Behörden bzw. auch dann die Harmonisierungen sagen. Zu dieser Verordnung haben die Zollbehörden die erforderlichen Befugnisse und auch Ressourcen bereitgestellt bekommen, um so auch bei Anfangsverdacht sofort einzuschreiten. Wenn es ausschließlich sich um einen Verdachtsmoment handelt, können hier die Behörden sofort einschreiten und alles Nötige tun, damit das Produkt wieder konform ist. Also im Normalfall wird es erst gesperrt, dann wird es untersucht. Dafür haben jetzt die Behörden vier Tage Zeit anstatt drei Tage und dann wird es eine Anordnung geben, was zu ändern ist oder aber 
Es wird komplett vom Markt genommen, beziehungsweise, wie eben schon erwähnt, muss zurückgerufen werden. Dieses Marktüberwachungsgesetz ist ziemlich tough, weil hier werden alle Harmonisierungen auf einmal abgedeckt und alle Wirtschaftsakteure sind mit im Boot. Ja, ganz zum Schluss sogar Amazon, die darauf wahrscheinlich ziemlich allergisch reagieren. Und ich glaube auch, dass sobald Amazon merkt, dass ein Produkt, was sicherheitstechnisch kritisch ist, gelistet wird auf den ihren Marktplatz, bevor es überhaupt sichtbar ist, werden die die Konformitätserklärung anfordern. Und dann ist es gut, wenn man diese hat. Für diejenigen, die in China jetzt produzieren, kann ich nur raten, schaut zu, dass ihr eure Konformitätserklärung ordentlich beisammen habt, dass ihr alle Sachen archiviert habt und dass ihr wisst, welche Reglementierung auf euer Produkt zutreffen. Sonst kann es sein, dass Amazon ab dem 16.07.2021 ganz komisch reagiert und ihr euer Geschäft nachhaltig ramponiert. Die gute Sache ist, dass alle überwacht werden. Na, es geht jetzt hier nicht nur um den deutschen oder europäischen Händler, sondern hier werden alle überwacht, schon alleine dadurch, dass Amazon mit im Boot sitzt. Die Chancengleichheit ist zumindest ein gutes Stück wiederhergestellt. Was glaubt ihr? Haben wir hier wieder den nächsten zahnlosen Tiger in Form von einer Verordnung oder haben wir die Chance auf einen faireren Markt hier in Europa. Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Und abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr informiert seid, sobald ein neues Video online geht. Und hey, Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.